Amanda Klein, a esquerdinha do programa Opinião no Ar, faz pergunta capciosa ao tenente-coronel veterano da Polícia Militar de São Paulo, Diógenes Luca. Diógenes, que foi um dos fundadores do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, não deixou barato e mostrou que Amanda possui informações erradas. Assista. Diógenes, e você, de que maneira reage? Por exemplo, tivemos eh, nas últimas eleições para governo do Estado no Rio uma candidata dizendo que o assalto ele é legítimo, porque o assaltante tem o direito a ter o que você tem e ele não teve condições de ter. É mais ou menos a história de o bandido, todo bandido é uma vítima da sociedade. É, eu vejo assim como uma definição, uma palavra para definir isso, é uma hipocrisia. Né? Nós somos um país muito desigual, a Covid-19 mostrou o tamanho da nossa desigualdade. E eu acho que até um pouco por conta disso, as pessoas acabam confundindo uma coisa com outra. Né? Por exemplo, na medida que o capitão de Hitch citou aqui a questão de não subir numa favela, né? é, nós estamos prejudicando as pessoas que moram lá, porque a esmagadora maioria das pessoas que moram numa comunidade é gente de bem. É gente que acorda cedo, pega três ônibus para trabalhar, pega mais três ônibus para voltar para casa. E não é refém da né? polícia, é refém de É refém de desses criminosos. Né? Então esse é um aspecto que causa muita estranheza para nós. E eu queria também deixar registrado aqui uma, um fato emblemático, né? quando o capitão de Hitch, deputado, citou aqui a, essa questão que, é, da soltura de presos, né? o do CNJ... Vocês não podem imaginar como repercute para um policial que está na, na linha de frente ver um sujeito como o Adriano se sair pela porta da frente e desaparecer. Né? Um sujeito com, com toda a sua periculosidade, com todo o seu poder econômico é, autorizado por uma... Pelo justiça. Eu, eu acho é um que negócio... só cabe uma ponderação, eu, eu entendo quando vocês falam, eu acho que ninguém tem que vitimizar criminoso nem nada, acho que existe essa questão social, é, é, são questões diferentes, mas talvez ela tem, esteja na raiz também dessa criminalidade é, de jovens que moram na periferia ou moram nas favelas, que não têm acesso a determinados bens e são e acabam sendo cooptados por essa organização criminosa, então acho que existe essa frente de batalha também, como existe a frente de batalha de impunidade, eu acho que são frentes de batalha que podem andar concomitantemente, podem caminhar juntas e são frentes de batalha diferentes, eu acho que a gente não pode atuar só numa, né? falar ah, impunidade não, tem que se trabalhar na questão social também e da desigualdade social, como o Diógenes levantou aqui, que está na raiz, sim, de, da falta de oportunidade de, de muitos desses jovens que acabam cooptados pelas organizações criminosas, se não nas favelas ou na periferia, mas depois nos presídios. E também tem que se endereçar a questão da violência da polícia, porque muitos jovens desses morros e crianças acabam mortos em confronto entre policiais e bandidos, e muitas vezes por armas de policiais, né, como a menina Ágata e mil, mil outras aqui que a gente recorda é, no Rio de Janeiro. É, eu nunca vi um estudo, Amanda, até hoje, que relaciona a pobreza com criminalidade, né? ou seja, a pobreza gera criminalidade, mas eu posso dizer como policial que foi durante 30 anos, se nós tivéssemos um país um pouquinho mais igual, um pouquinho menos desigual, acho que muitas crianças optariam por seguir um caminho da honestidade, da decência, de ser um trabalhador correto, do que migrar... Mas tá aí, é exatamente isso, é exatamente isso. E também isso. admito que nós tenhamos, obviamente, numa instituição, né, falando da minha polícia militar, com 83 mil homens na ativa, né, pessoas que têm desvios de conduta, então isso acontece também. Mas o, vejo eu que... E é, acontece em qualquer classe eu social, Eu vejo que né? é muito, muito factível, como você Sim, disse, é caminhar, índole, caminhar nas duas frentes, sabe? Caminhar, caminhar nas duas índole. frentes, trabalhar na parte social para a gente diminuir esse interesse ou essa falta de esperança de um jovem é, seguir o caminho do bem, seguir o caminho da ordem, da, do trabalho e, e, não, e não se iludir pelo caminho do crime, do crime, porque esse caminho do crime só tem dois destinos. Ou ele vai ser morto ou ele vai ser preso. Esse é o caminho de qualquer criminoso. Na minha visão, na minha experiência, é apenas uma questão de tempo. Para agora com o Rodrigo Constantino. Constantino Jorge Luca trouxe aqui é, uma, um questionamento sobre pobreza e criminalidade. Eu, pessoalmente, concordo com o Jorge, não vejo uma relação, acho que é uma questão de índole. É, falamos também, a Amanda puxou um pouquinho a história da desigualdade social. Eu prefiro pensar sempre no combate à extrema pobreza, à pobreza e à desigualdade social a gente vai ter sempre. Obviamente que a ideia é que a gente suba o padrão de vida de todo mundo, desde né, os mais baixos até os, as classes mais altas. E aí, o que, que você tem a dizer? Não, exatamente, né, Lacombe? A gente tem que lembrar, como já disse o próprio Diógenes, que a imensa maioria nessas comunidades mais pobres é formada por gente honesta, trabalhadora. Esse é o povo brasileiro. Né? Então, é óbvio que é uma escolha moral. É óbvio que é uma questão, às vezes, até de ideologia, por isso me preocupa essa mentalidade romântica e esquerdista, né? O, o herói revolucionário, né? O marginal é o herói revolucionário. E combater excessos de polícia é uma coisa, né? Toda é, função vai ter os seus frutos podres, toda a área de atuação. Agora, é muito diferente do que a gente vê nessa turma do direito dos manos, como chamam, né? Aqui nos Estados Unidos também esse troço chegou com força. Antifa, Black Lives Matter falando em, em, em de, de tirar recursos da polícia. Isso prejudica quem? Isso prejudica os mais pobres, né? Agora, eu quero lembrar que o maior terrorista de todos da Al-Qaeda, o Bin Laden, era um milionário, saudita, herdeiro, né? O Marcola era um sujeito de classe média, média alta. Então, vários, 
vieram da classe média, dessas lideranças de grupos criminosos, né? E sobre a democracia, a gente tem que lembrar também que é verdade, né? É, desidrataram totalmente esses projetos, o, o capitão Derrite tá, tá mostrando a dificuldade de levar adiante projetos para endurecer ou encarecer o crime, mas é uma democracia muito disfuncional, o Rodrigo Maia concentra muito poder e teve 70 mil votos, mais ou menos, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que o PSOL não tem representatividade popular, mas é, domina redações de jornais Brasil afora. Então, há um peso muito é, é, diferente, muito desigual nesse aspecto. O Estatuto do Desarmamento foi reprovado pela população e foi adiante no Congresso. Então, nós não temos voto distrital, nós não temos uma proximidade maior entre eleitor e representante. Nós temos uma democracia muito disfuncional. Se for averiguar lá fora, eu não tenho dúvida que o povo é muito mais conservador e quer endurecer com um bandido, sim. Eu adoro essa história do, do Shaquille O'Neal, você viu, né? Do, falando sobre o OneFund, ou tirar o financiamento da polícia. Ele falou, mas peraí, e quando o negro precisar da polícia, ele vai chamar quem? Os Ghostbusters, os caçadores de fantasmas? É, e deu uma encerrada no assunto. O Silvio estava dando uma olhada aí nas perguntas dos espectadores. Exatamente. Até, aí. até porque, se é, se é fato que existem maus policiais, é, pode ter certeza que existem muitos maus jornalistas também. Mas, é, Lacombe, eu que fico de olho aqui em todo mundo que escreve, que faz uma opinião no ar com a gente. É, capitão Derrite, tem perguntas aqui sobre integração das polícias. Qual é a sua avaliação? Acho que isso é fundamental para a segurança pública. Antes, eu gostaria de só voltar um ponto, dizer que a gente não compactou com nenhum desvio de conduta da polícia e a polícia de São Paulo, quando realmente encontra esse tipo de desvio, a gente não tem é, o menor é, problema em cortar na própria carne, em punir aquele que tem o um desvio. E é, representa uma quantidade ínfima dentro da, dos heróis aí da nossa polícia militar e das polícias militares do Brasil. Bom, integração entre as polícias é fundamental. Vejam vocês, nós não temos Silvio, uma base de dados integrada entre as forças de segurança no país. Olha a dificuldade, eu atuava no patrulhamento ostensivo em São Paulo, e se viesse um criminoso, foragido da justiça de Minas Gerais, um homicida, o cara que tirou a vida de alguém, eu não tinha como consultar a vida pregressa desse cidadão ou desse criminoso, vamos porque ele fosse procurado. A base de dados em São Paulo, que é feita por uma empresa chamada Prodesp, ela não se comunica com a de Minas, que não se comunica com a do Rio. A do Rio de Janeiro, hoje, hoje, 2020, o policial militar no Rio de Janeiro, da Kombi, ele consulta através de um aplicativo chamado Sinesp Cidadão, que qualquer pessoa pode ter acesso. Isso é um absurdo. Qual é o esforço do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do governo do presidente Bolsonaro? é fazer essa integração da base de dados. Ou seja, se ele cometer um crime em Pernambuco e estiver em Minas Gerais, vai sair lá que ele é procurado pela justiça ou que ele já respondeu algum tipo de crime que pode levar até uma investigação. Além disso, o sistema da justiça, como funciona em São Paulo? Um criminoso, um juiz expediu lá o mandado de prisão de um criminoso. Pega-se um papel em 2020, esse papel é levado até a Prodesp, eles vão cadastrar, dizer que o, que o criminoso, a partir daquele momento, está foragido da justiça, ou ele é procurado, existe mandado de prisão, só depois de algum tempo entra no sistema, só depois de algum tempo o policial pode consultar e saber. Isso é um absurdo. Então, o que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está tentando fazer é a integração desse, dessa base de dados. Carteira de identidade. Não temos uma carteira de identidade nacional. Aquele sujeito que matou a, o namorado lá, que acabou indo para o Paraná, tirou uma nova identidade lá. Matou o ator e os pais do ministro. Exatamente. Então, assim, é, são coisas assim, tão básicas que a gente poderia estar... Tá ter evoluído já há muito tempo para poder causar uma maior dificuldade para o criminoso e a gente fica aí nessa bateção de cabeça. É claro que eu posso falar uma coisa importante, né? Em termos de integração, que foi a sua pergunta, ela combi, houve muitos avanços, né? A gente tem muitas operações integradas hoje com o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Essa que o deputado citou é, lá em Guararema, ela teve uma operação conjunta de inteligência. Nós tivemos muitos avanços, mas entre aquilo que é o ideal e imaginário, o que nós fazemos na prática aqui, tem uma distância muito grande. A gente tem uma pergunta também que nos chegou pelo Twitter. Não sei se a gente tem condições de colocar essa pergunta já aqui no telão para fazermos tá aqui a pergunta, olha, do Ricardo Braga. Eu gostaria de saber, Lacombe, por que a polícia não legaliza as armas apreendidas e as coloca à disposição da própria polícia? Qual é o empecilho para se fazer isso? Boa tarde a todos, a gente vamos lamber a cria, vai. Opinião no ar, o melhor programa da TV brasileira. É, bom, deputado, facilitaram um pouco o confisco né, de bens de bandidos, né, o leilão desses bens e o investimento desse dinheiro é, no combate ao crime organizado. Sobre as armas, isso também está incluído? Não. Infelizmente não, foi uma luta nossa. Isso foi tratado, Lacombe, na medida provisória 875 permitia a alienação dos bens é, imóveis, os bens móveis é, do, dos criminosos, mas só do tráfico de drogas. Só para lembrar que os partidos de esquerda votaram contra todos, a medida, porque todos. se preocupam muito com a propriedade privada de bandidos. É isso. Então, helicópteros, que foi um caso, tem um caso emblemático da Polícia Rodoviária Federal, que apreendeu um Camaro. De maneira muito inteligente, a Polícia Rodoviária Federal fez o quê? Estilizou ele todo com a, com a insígnia PRF. Aquilo ali é uma demonstração de força. Só você, criminoso, que comprou esse, esse veículo com o dinheiro do crime, lavando o dinheiro... A gente está utilizando agora para prender os seus comparsas. Então avançou bastante a medida provisória 875, a alienação é, de bens móveis. Porém, não amparou a questão do armamento. Então, existe aí uma brecha que seria muito importante. Já que o crime organizado possui armas de grosso calibre, muitas vezes superior a que as forças policiais possuem, seria uma medida extremamente importante. Nada mais justo do que voltar para a mão da própria polícia que prendeu esses criminosos e fazer a segurança da população.